mbe wetu. Nikisema hivi najua wachungaji wanabadilika sura lakini ndio ukweli. Kwamba tulipoteza waumini wengi wakahama wakakimbia makanisa yetu wachungaji tukabaki tu he msihame hame msitange tange so kwamba wanatanga tanga wanapenda kuna vitu wanavitaka lakini wanavikosa tulishindwa kusoma arama za nyakati unajua haya mambo wenzetu yameshawashinda hawa waliotuletea dini na kanisa kule kwao sasa mambo yamewashinda kwa sababu walichelewa kusoma alama za nyakati sasa hivi makanisa yanauswa makanisa yamebaki matupu kwa sababu walishindwa kusoma alama za nyakati na waswahili wa zamani walikuwa nasema ukiona mwenzako ananyolewa tia maji lakini waswahili wa sasa tunasema ukiona mwenzako ananyolewa chagua staili kwa sababu sasa hivi hatutii maji tena tunanyoa kwa mashine kwa hiyo ukiona mwenzako ananyolewa wewe chagua nini staili baada ya kuona wenzetu wamenyolewa huko Ulaya makanisa yamekuwa matupu sisi tumeamua kuchangamuka tumechagua staili ili twende na wakati kwa sababu tulishindwa kusoma arama za nyakati tukashindwa kutambua ya kwamba kizazi tulichonacho sasa sio kile cha sanduku la posta hiki kizazi sasa ni cha www.com sasa ukiendelea na sanduku zako za posta hilo kanisa utabaki wewe na shangazi yako na wajomba na watoto wako watu siku hizi wameshahama wako viwango vingine wanatamani kuyaona mambo ya rohoni wanatamani kuona wakutana na Mungu wao zile ibada za kusali huku mnarara na usingizi zimepitwa muda wake Bwana Yesu asifiwe na haya ninayasema wazi siku zote nasemaga mimi ni mzee wa kujilipua. Na ninajua kabisa haya ninayoyasema sio kwamba yananiacha salama, ninasemwa sana na kutukanwa sana, lakini silegezi msimamo ni ule ule. Lazima kanisa liamke. Mtu mmoja aliniambia injili yako itakupotezea marafiki. Nikasema hujajua tu. <laughs> Wale marafiki wa sanduku la posta waende. Kwa sababu kwanza kizazi chao kilishapita. Wale wa www.com lazima waikubali injili hii. Kwa sababu ndio wakati wake. Baba Fupe atakuwa nakumbuka miaka ya nyuma walivyokuwa nangangana namna ya kuchunga watu watihame walifikiri kuchunga watu ni kuatishia nyau hawa watu watukuzaliwa nao kuna vitu ambavyo kiviachilia watakuja wenyewe mimi nasema siku zote usimchape mtoto anapodoelea pilau kwa jirani wewe muulize jirani unapika nini atakwambia pilau sasa jiulize mchere unatoka Ulaya si kera hapa si unatoka Mbeya hapa Kwani usitafuta na wewe mchele? Tafuta viazi, vitunguu saumu, pika pilau na wewe. Watu hawawezi kukimbia tena. Hata wakienda kwa jirani, wanasema jirani umepika kama nyumbani. Narudia tena kwa kusema waliokimbia kanisa kwa kukosa lishe, waambieni nyumbani kumenoga. Waambieni nyumbani kumekaa sawa. Waambieni warudi sasa ile diet waliokuwa na itamani usiku na mchana waambie nyumbani kumenoga. Muulize jirani kwa mwendo huu utahama kweli? Nisinge kwa live ningesema neno moja lakini kwa kuwa niko live radio sita alisema kwa sababu nilitaka kusema Ah sisemi kwa sababu najua niko live 
Niko live radio kwa hiyo sio maneno mazuri kwa sababu nilitaka kusema hivi. Sasa sitasema hata kama mnanilazimisha sisemi. Hapana maana maneno sio mazuri. Maana nilitaka kusema kama utahama kanisa uwe umalaya wako wa dini. Sasa haya sio maneno ya kusema. Sasa maneno kama haya ndio ya kusema mbele ya watu. Sisemi Mwambie jirani yako hasemi. Bwana Yesu asifiwe. Maana vile vitu tulivyokuwa tunavikosa sasa viko nyumbani. Injiri tuliyokuwa tunaitaka iko nyumbani. Maombi tuliyokuwa tunayataka yako nyumbani. Sifa na kuabudu tulivyokuwa tunavitaka viko nyumbani. Sasa hivi mambo ni Sasa hivi mambo ni Bwana Yesu asifiwe Na ninawaambia na wachungaji wenzangu wanaonisikiliza huko nyumbani Hata kama hivi vitu ndani yako havipo viachilie viendelee Viachilie viendelee vifanyike Watu waendelee kupona. Nina mistari michache katika Biblia. Na kukiwa na sifa nzuri kama hizi haitaki kuhubiri sana. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo Wakristo hawavipendi ni vitu viwili tu kanisani. Mahubiri na sadaka. kama tungetoa maoni mnatamani tuondoe vipengele gani unafikiri wangesemaje baba fupe <laughs> wangesema tutolee sadaka na mahubiri tuendelee kusifu sasa naenda kusema kipengele ambacho akipendwi sana na kwa kuwa kipendwi sitatumia muda mrefu sana bwana yesu asifiwe tuna mistari ile ambayo unaiona hapo na kwa sababu sihubiri watoto wa sande sio lazima nikusomee. Si umeiona? Yeah. Tuko na Marko mtakatifu mlango ule wa nne. Ni mistari mingi mimi nitaieleza kwa samalai, kwa kwa kwa, kwa kuisamalize juu kwa juu. Marko mtakatifu mlango ule wa nne. Tusome ile mistari kuanzia Therathini na tano Mpaka ishirini Sasa utavumilia sasa kwamba Usome kutoka mlango wa nne Mstari wa therathini na tano Mpaka mlango wa tano Mstari wa kwanza Mpaka ishirini Bado tuta nisikiriza kwe Suna nilusu ni pige juu kwa juu Bwana yosu wa sifiwe Nime chukua hiki kisa Kutokana na tukio letu lenyewe Ambalo likondani ya mkesha wetu Nimeambiwa tunazindua program gani? Eh? Maana wengine tunaserebuka tu ujui hata kinachoendelea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na uwe makini unaposerebuka ugundue kwamba upo kali yako. Na kama upo kali yako hatutaki kusikia matangazo kutoka kwa MC kwamba simu yangu sijui sijaiona sijui poji yangu imeenda kushoto sio imeenda wapi abudu na akili zako ziwe timamu Bwana Yesu asifiwe Mwambie jirani yako hapa ni mjini ndugu Usifikiri watu wanaolembua wanamlembulia Yesu wengine wanalembulia simu yako wengine wanalembulia kamkoba kako Wajasilia mali na wenyewe wako umu umu wanalembua macho kama wanakufa kesho lakini wana ajenda zao kwa hiyo abudu sifu lakini na akili zako ziwe timamu Hapa hakuna kipindi cha kuchangia watu nauli wakati wa kurudi wakikusachi waki, waki sisi tunaendelea kusifu na kuabudu na kutawanyika Kwa hiyo mwambie jirani yako hapa ni kali yako Amen. Nimechukua hiki kisa kinahusu habari ya huduma ya Yesu. Alikuwa
alikuwa na wanafunzi wake mahali wanahubiri Ukisoma ule msari wa 35 kwenye huo mlango wa nne Yesu anawaambia wanafunzi wake imefika jioni na tujitenge na makutano tuchukue chombo twende zetu ngambo Sasa mimi nilikuwa na tafakari kidogo Kwa nini Biblia inasema ilipofika jioni anawaambia wanafunzi wake na wajitenge waende ngambo Unajiuliza kwa, kwa, kwa kawaida yetu na mazoea yetu tunajua masaa ya jioni ndio masaa sahihi ya injili Siku moja nilikuwa na tafakari ili neno jioni sijui kama wewe kutafakari jioni hebu mwambie jirani yako jioni jioni kwenye maisha yetu ya kawaida ni masaa ambayo mara nyingi yanafunua kile kilicho mja mtu sijui kwa nini matukio mengi sana duniani yanafanyika masaa gani jioni Waulize waimbaji mnafanya mazoezi wakati gani? Fellowship wakati gani? Na mikutano wakati gani? Kwa nini jioni? Hata huko duniani mpira unachezwa wakati gani? Wacheza bao na karata? Vilabu kule vijijini vinaanza? Hata maraya wanatoka kwenda kusaka wanaume? Kila matukio duniani yanafanya kama saa gani na ukitaka kujua mtu kilicho mjaa msubiri wakati wa kama ni mwana maombi masaa yakifika ya jioni utamkuta wapi kama ni mcheza bao utamkuta kwenye kijiwe cha masaa ya kama ni mcheza mpira atakuwa yuko kiwanjani masaa ya kama ni mwimba kwaya yuko kanisani kufanya mazoezi masaa ya Sehemu moja nilipita nikauliza nika ndio mnasema watu wako walevi hapa wako akakwambia mchungaji subiri masaa ya Jioni ndio maana wakati mwingine wachungaji kama mungetaka kuwajua tabia za wakristo wako usiwatembelee asubuhi panga ziara kwa tembelea wakristo wako masaa ya jioni ndipo utakapokutana na watoto wanakuambia baba hayupo amenda kirabuni baba hayupo amenda ba baba hayupo amenda na ndio unajua mkristo wangu yukoje masaa ya asubuhi wote ni watakatifu hata maraya wako vizuri jioni sasa Yesu ilipofika masaa ya jioni watu kuchanganyikiwa watu kuingia kwenye mambo yao anamwambia wanafunzi wake na tujitenge twende ngambo Bibi nasema wakachukua chombo unachiuliza walienda kufanya nini nisubirie Biblia inasema waka wali, walipo walipoanza safari kinachonishangaza anayeanzisha safari ni Yesu anasema na twende ngambo. Alafu wanafika kwenye kile chombo. Biblia inasema Kiswahili kinageuka. Kinasema wakamchukua Yesu vile vile alivyo wakamuweka kwenye chombo. Sasa kaswali kidogo kama akili ziko sawa. Mwanzishaji wa safari hapa ni nani? Sasa wanamchukuaje mwanzishaji wa safari kumweka kwenye chombo wasiohusika? Bibi nasema wana mwanafunzi wakamchukua Yesu vile alivyo wakamweka kwenye chombo alafu chombo kikaanza safari bibi anasema kimefika katikati ya bahari mawimbi dhoruba tufani zikaanza kushambulia kile chombo lakini kumbuka hakikuwa chombo kile peke yake ilikuwa ni bahari maana yake vilikuwa kuna vyombo vingine lakini vyombo vingine vinapata tabu kwa sababu ya chombo hiki ambacho kina ajenda ya kwenda ngambo wao wako ndani ya chombo hawavui samaki 
Wako ndani ya chombo sio kwamba wana safari zingine tu za kawaida. Wako ndani ya chombo chombo chao kina ajenda maalum kwenda ngambo. Biblia inasema kilikuwa kimekusudia Yesu amepanga ame hiyo safari na wanafunzi wake wavuke waende ngambo wanayekwenda kumtafuta ni mtu mmoja tu anaitwa Mgeras wanapigwa dhoruba shetani anataka kuamalizia hapo ili wasivuke wasiende kumfungua nani Mgeras Bibi nasema wakajitahidi kwa nguvu zao kuzuia. Alafu wakati huo huyo waliyembeba vile alivyo wamemshusha kule chini amelala usingizi. Na mimi siwezi kupingana na maandiko, inabidi tu yakubali yalivyo. Lakini pia akili yangu inaruhusiwa kufikiri. Kwamba hivi kweli Yesu alilala Sio lazima kubaliana na akili yangu ninaifahamu ilivyo. Yewe baki na lako kwako. Hivi kweli Yesu alilala. Yaani chombo kinayumba na muna hii, maji yanaingia eti yeye anakoroma, inakuja kweli. Hivi kuna abiria na laraga wakati wa ajali. Eti Yesu amelala. Sasa sio lazima nikulazimishe uwe na kichwa kama changu ambacho kinasumbua. Mimi cha kwangu kinaamini kwamba Yesu hakulala, alitulia kimya, aone wanamjua yeye ni nani kwenye chombo hicho. Wanamjua huyu aliyempepa na kumweka vile alivyo, wanazijua na kazi zake. Bibi nasema walipotumia nguvu zao nyingi. Wakaona mambo ni magumu wakasema no. Alafu akajiuliza, alianzisha safari ni nani? Hivi sisi tunahangaika mwanzishaji wa safari yuko wapi? Mmoja akasema, nasikia huko kama mtu anavuta vidato form 1, form 2, form 4. Yaani sisi tunahangaika yeye anavuta vidato, haiwezekani. Biblia inasema akashuka mmoja kwenda kumwamsha. Tukimsingizia Petro, sidhani kama toka tumekosea sana. Mana bibili haijamtaja lakini na sisi akili yetu lazima itafute mtu. Kwa sababu aliamshwa na miongoni mwa wanafunzi, lazima patikane wa kumsingizia. Kwa tukimsingizia Petro tutakuwa tujakosea sana kwa sababu pia alikuwa mtu ambaye kwenye matukio yeye ndo anakuwa Kiswahili ambacho sio kizuri kumuita mtume, yani alikuwa kimbele mbele. Yaani matu, ma, ma, matukio mengi yeye ndo alikuwa mbele mbele. Labda hilo ndio nimekaa vizuri. Alikuwa mbele mbele kwenye matukio yoyote unamuona tu Petro, Petro, Petro. Na lugha aliyotumia kiuandishi inaonyesha aliyekuwa anaongea na Yesu alimzidi umri kwa vyovyote vile atakuwa alikuwa Petro. Kwa sababu ukiangalia lugha hai haina adabu kidogo inasema yani wewe kwako unaona si kitu kwamba tunaangamia hiyo ruga ni ya mtu mzima anayemsemea ambaye umri wake ni mdogo kidogo kwa hiyo anamwambia si kitu kwamba tunaangamia alafu Yesu alivyomstarabu akainuka hakumujibu akainuka tu kimya kimya nyosha mkono upepo mnanifahamu mimi ndiyo Yesu Kristo wa Nazareti. Niliyeumba mbingu na nchi. Mimi ndiyo ambaye Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako na huyo neno alikuwako na huyo neno alikuwa vyote vilifanyika kwa amesimama pale anasema upepo kimya, dhoruba kimya, mawimbi kimya. Biblia inasema kukawashwali ku una unaonaje vile vyombo vingine ambavyo walikuwa na henya na wao wanajua kabisa leo ndio ndio mwisho wetu alafu wanashangaa na inuka mtu kwenye chombo cha kina petro ananyosha mkono alafu mawimbi yanatulia unaonaje wale watu walivyokitazama kile chombo unaonaje jinsi ambavyo waliona mm, kuna bahati kwa na vyombo kama vya watu kama hawa ambao wana watu wa ajabu na wao walipona kwa sababu ya hawa chombo cha kina petro kimesababisha hata wengine wapate amani siku moja niwahi kusema hapa wakati mwingine nawashangaa watu ambao umepanga pamoja na watu ambao hawajaokoka 
Alafu unaamka usiku naomba. Eti na wao wanaamka asubuhi wanasema unajua unapoomba unatupigia kelele. Yaani maombi yako yani kelo. Nyie. Yaani baada ya kumshukuru Mungu mmepata ofa. Kukaa nyumba moja na mtakatifu, mwana wa Mungu jitu la maombi ni ofa. Ni sawa kukaa nyumba moja na wanajeshi Unajisikiaje kupanga gorofa moja na FFU wa kwa umo umo na nina kwa umo umo Hivi unasikia yani una amani unasema lolote likitokea wapo Chochote kikitokea wapo Kwa hiyo unalara unakoroma kwa sababu tu una wanajeshi sita kwenye gorofa Sasa wewe umepanga na wana wa Mungu waliookoka Bada ya kumshukuru Mungu kama ungekuwa na akili timamu Mungu amwambie mwana wa Mungu wewe hata kodi usilipe tutakulipia Maana mnarara salama mnapata ofa subiri asafiri Subiri aje kwenye mkesha utashangaa unarudi nyumbani wanasema nyumba hii leo hatukulala vizuri sijui kuna bosi FFU hakuwepo yule anayelinda mji hakuwepo wana wa Mungu ukikaa naye karibu ni ofa Tuulize sisi wachungaji ukiwa na kundi la watu waliokoka kanisani I say yani ibada nyepesi kila kitu chepesi maana mjitu ya Mungu ya kiroho inafanya maombi wakati mwingine hata kama ukujiandaa vizuri inakurisha maneno kwa remote inamwambia Yesu leta ujumbe hapa huyu anaonekana amekurupuka asubuhi wala hakujipanga wala hakuwa na chochote wana wa Mungu wanalisha maneno ndani unashangaa ujumbe unatirika unashangaa ujumbe unashuka kumbe wako wana wa Mungu wanaokusaidia Amen. Tu mwana mimi nawashangaa wachungaji ambao wanawachukia watu waliookoka. Unamuuliza, unamshangaa mchungaji huyu? Unachukia mafande. Unachukia mafande wa kiroho ambao wanakulinda, wanakutunza, wameiatamia madhabahu. Wao unaikuta madhabahu ni nyepesi. Maana wako watu wamefanya maombi, wamewasha moto, ma na roza kichawi zinashindwa kukatiza hapo maana wana wa Mungu wameikamata madhabahu Biblia inasema kukawashwali ku harafu wakavuka walipovuka na kusogeza kwanza kabla tujafika kwenye kibano si ndio eh walipovuka wakafika kule ngambo Biblia inasema walienda moja kwa moja kwa mulengwa wakakutana naye jamaa jitu katili mapepo yametafuna ubongo kila kitu kila anachokifanya hajitambui kabisa alafu ukisoma vitabu vingine vinasema alizuia hata sehemu ya makaburi ilikuwa haijaisha bado lakini kwa kuwepo yeye haziki mtu ukisogea na maiti yako mawe ukisogea na nini yako mbio yani ilikuwa shida Bibi nasema wakati mwingine walimfizia, wakamkamata, wakafunga na pingu, wakafunga na nini? Vikawa vina katika tukakakaka. Maana sio yeye. Ndani ana jeshi. Bibi anasema wakati wanaendelea na ile operation ya kumsaidia huyu jamaa, mapepo yalianza kuraramika. Yakasema jamani, mmekuja kututesa kabla ya wakati wake. Unajua kwa nini? Mapepo yanajua Yesu Kristo kuwa hakimu siku ile ya mwisho yanatambua hilo siku moja niliwaambia watu watu wana akili kwenye kesi za duniani kesi yake ikiwa mbaya anamtafuta hakimu anamwambia hakimu unajua kesi yangu haiko vizuri iko moja mbili tatu naomba unisaidie kwenye kesi za duniani watu wana akili mbona kwenye kesi za mbinguni hutumia akili sawa sawa wenzako tumeperereza hakimu Tumeambiwa hakimu ni Yesu. Tumeamua kukutana naye mapema. Tumeamua kujisajili kujisalimisha kwake mapema. Ili mambo yakae sawa atakaposimama kwenye kiti cha enzi, tumwambie mheshimiwa, tulishamalizana na wewe, tulishakutana na wewe. Hawa jamaa Biblia inasema haya mapepo yakaanza kulalamika. 
Yale mwambia Yesu, umekuja kutuhukumu kabla ya wakati. Tunajua ndio utatuhukumu lakini sio wakati huu. Alafu yanauliza kitu cha ajabu ambacho mchungaji sijui kama mwai kutafakari pale. Yanamwambia Yesu samahani kutoka tutatoka. Ila tunaomba. Tusiende mikono mitupu. Unaziona nguruwe zile pale? Utupe zile nguruwe. Mimi hapo kuna kuna maswali ambayo huwa najiuliza. Kwa nini wachague lile kundi? Na nguruwe zilikuwa kwa nyingi. Zikuwa kwa nyingi na zingine ziko pande mwingine upande mwingine kwa nini wanyooshe kidole nguruwe fulani kundi fulani Inawezekana kulikuwa na connection kati ya nguruwe wale na mapepo Yawezekana wafugaji wa zile nguruwe walikuwa nafuga kutumia nguvu za giza Yawezekana walienda kwa waganga wa kienyeji ili nguruwe wao wao wanaongezeka nani? Kwa hiyo zilikuwa na connection na kuzimu. Kwa nini wanyooshee zile nguruwe? Alafu watu wengine ndio wame, wamechukulia advantage hapo. Wanasema ah kitimoto akifai, mapepo yalienda humo. Mi naomba muendelee kushikilia msimamo huo. U, u, unajua kwa nini baba mchungaji nguruwe ni wachache? Yaani kwa mahesabu tu nguruwe katika wanyama nguruwe ni wachache mno. Huwezi kufananisha na mbuzi, huwezi kufananisha na ngombe, nguruwe ni wachache. Mungu ni mwaminifu ameamua kuweka mgao ili angalau wachache tuwe tunakura, wengi wengine wakatai. Ili angalau na sisi masikini tuwe tunaambulia kitimoto, vinginevyo tusinge kipata kura matajiri tu sisi akina kapuku tunge vipata wapi Ashukuriwe Mungu amekataza kundi fulani. Alafu kuna wahubiri wana kiherere. Eti ho, nataka niwaombe msio kula nguruwe. Utafuga nguruwe wewe wa kutosha kweli? Acha waliona msimamo wa kutokula mwendere. Maana nguruwe ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mapepo yakachukua wale nguruwe yalipoingia kwa wale nguruwe. Kitu ambacho najiuliza, nguruwe ni mchafu sana. Anakula vitu vichafu sana. Lakini yalipoingia mapepo, wale nguruwe wakasema no na uchafu wetu. Hiki kilichoingia ni kichafu zaidi. Hakuna haja hata ya kuishi. Wale nguruwe wakapanga foreni, wanateremka kwenda zikuko kwa kwenda bondeni, wanataka kwenda kufa maji. Wale wachungaji wa, 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 wa wale nguruwe wakajaribu kurudisha, "Hey, rudisha, hey, 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 hey." Nguruwe akasema, "Sisi sio nguruwe tena. Humu ndani kumeingia madudu. Hamwezi kututunga pamoja na madudu. Madudu yaliyoingia humu ndani hayafai." Nguruwe wakateremka wote wakaenda wapi? Wakafa maji ifi kweli nguruwe unafikiri na akili zao zote yale maji walikuwa hawayaoni siku zote kwa nini siku ile wateremke kwa kasi kwenda kwenye maji maana yake hawakwenda kwa nguvu zao walienda kwa nguvu za wale pepo ndio wakati mwingine wachungaji mnashangaa tunahubiri usizi ni mbaya washati ni mbaya ulevi ni mbaya umaraya ni mbaya sijui kini kibaya lakini watu bado wanakoma sio kwa nguvu zao liko pepo na ujue kila pepo linasimamia dhambi yake kila pepo kama vile watu wanavyo tunavyogawana idara duniani hata hata wanajeshi wana idara zao kuna polisi kuna trafiki Sisi kuna FFU, kuna sisi kuna nini? E, kuna wanajeshi, sisi kuna nini? Kuna waanga, kuna wa maji, kuna wanchikavu, sisi kuna wa nini? Wamegawana vitengo. Kadhalika na shetani na yeye ameyagawa majeshi yake kwenye vitengo. Kuna mapepo yanashughulika na ulevi tu. Kuna mapepo yanashughulika na uasherati tu. Kuna mapepo yanashughulika na ugomvi tu. Kuna mapepo inashughulika na masengenyo tu. Kila pepo liko kazini. Ukikamatwa na mojawapo ya hilo pepo mpaka tokee Nazareth 
kutoka kwenye chombo aje akusaidie vinginevyo utaendelea kuteseka ndio maana wachungaji wanalia kila siku wanahubiri kila siku wanasema neno la Mungu lakini kuna watu hawabadiliki wako vile vile ziko nguvu ambazo zinawasumbua iko mapepo yaliyokamata fahamu zao yanawalazimisha wafanye bila wao kupenda ndio maana kuna watu wakati mwingine tunahubiri hapa analia na machozi kabisa unasema huyu kuanzia leo anabadilika unashangaa mnatoka hapa hapa ndani anafika nje shughuli kama kawaida anaendelea kutongoza anaendelea kufanya nini anaendelea unachuliza hivi huyu ni akili ya kawaida kweli kuna nguvu inayokamata ambayo lazima atokee mnazareti hasa pointi yangu ya leo nayotaka kusema sio hayo hayo ni breaking news tu kwa watu wachache pointi yangu ya leo Biblia inasema kile chombo kilimbeba Yesu. Na wanafunzi walijua tunaye Yesu. Na walipofika ngambo kile chombo wale watu kilio wabeba wakafanya kazi yao. Na mimi nasema kanisa ni chombo ambacho kinapaswa kumbeba Yesu ambaye kazi yake ni kwenda kuwakomboa walio ngambo. Unajua yawezekana jirani yako namuona yuko karibu hapo lakini kwenye ulimwengu wa roho yuko ngambo Tunaimba naye yuko ngambo Tunacheza naye step yuko ngambo Tunatoa naye sadaka yuko ngambo Tunashiriki naye meza ya Bwana yuko ngambo Lakini kanisa ndio kazi yake ya kubeba injiri ya kubeba Yesu Kristo kwenda ngambo tukawachukue ndugu zetu wanaoteswa na mapepo ya dhambi Ndio kazi ya kanisa ndio maana wapendwa wamewaza wakaona kuafikia walio ngambo hebu tuongeze kifaa ki, ki, ki kingine kinachoitwa TV bwana Yesu asifiwe sana ili tuafikie walio ngambo lengo letu kanisa liwafikie wale ambao hawawezi kuja kanisani tuseme nao wakiwa sebuleni kwao tuseme nao wakiwa nyumbani kwao tuseme nao wakiwa chumbani kwao hiki chombo kina kazi moja tu ya kuibeba injili Wangapi wanatamani wa gerasi walio ngambo wafunguliwe? Unatamani? Mwambie ziko gharama za kuendesha chombo. Hebu nyosha tena wanaotamani. Muulize huyu aliyetamani umechangia ngapi paka sasa? Au unaishia kutamani? au kwenye moyo wako nasema ndio wale wanaosema hata nisipochanga mimi watachanga wengine tupokuwa kule kijito nyama tulisema wako akina go ahead eh, unataka kwa kwanza tv eh ya 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 nzuri nzuri muhimu kanisa liwe na tv ya 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 unamwambia sasa kuna harambee anasema ya 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 watu wachangie ya ya mchungaji washirikishe wengi ya ili wazo zuri hili go 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 ahead ya endelea yeye hata shilingi tunasema tunazindua sasa tv yetu jamani tuchange tv yetu wanasema ame tv yetu unamuuliza kwenye michango ya 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 hebu muulize jirani yako mwambie wewe ndio ya 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 au Na hawa akina ya 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 kwa ahedi ya ya ndio wengi Muulize jirani yako amekusingizia au kasema ukweli Muulize huyo ya 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 kwa ahedi tuendelee ya Wapange yani uzinduzi huu yani hizi harambe wazunguke anatoa na ushauri we wapite kila majimbo kila kanisa wapite kwenye makanisa makubwa makubwa ya 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 Sasa wewe unataka uje uangalie TV aliyochangia nani Unabaki tu ya kwetu kwa lipi na wewe 
ni sawa na shabiki wa mpira anayesema Brazil yetu imetoka e, England yetu imenaye e, nini yetu Ufaransa yetu imechukua sijui nini yetu yetu unamuuliza ulichangia kambi ulichangia nini hiyo yenu unaitoa wapi kushabikia matimu ya watu ya kwako ni stazi ya kwako ni stazi ndio ya kwako hata kama ni mbovu ni ya kwako unaenda kutandia vya watu wakati vya kwako vimekushinda Mwangalie tena ya 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 Na hawa ndio wanaolipesa kanisa Kwa hiyo baba mchungaji uliwahi kuona mnachagua wazee Mnamchagua utakuwa mzee ya 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 amna shida ya Mnasema sasa baraza jipya tutakuwa na semina ya ni muhimu semina ya ya tutakutana alihamisi kwa ajili ya semina ya ya siku nzuri ya ya unafika wakati wa semina ye hajafika anakuuliza mchungaji walifika wangapi vile unasema walikuja wengi kasoro wewe ya ya ni ujua watakuja ya ya mnasema tutakuwa na kikao cha baraza la wazee tutafanya jumamosi ya 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 hiyo siku nzuri siku siku nzuri hiyo alafu yeye hauzuri yeye hafiki unakubali vyao vya watu vya nini wakati wewe unajua huna mzigo wa kufanya huna mzigo wa kuendelea jamani kwaya eh tuwe na mazoezi eh juma kila jumatano jioni ya 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 kwaya haiwezi kuendelea bila mazoezi Masoezi ni muhimu. Ya, yeah, ya. Yeah. Inafika Jumatano hamumuoni. Unamuuliza, wewe mbona yafika? Ya, yeah, ya, yeah. mupo. Eh, hey, muendelee. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Unajiunga kwenye kwaya ya nini wakati huna wito? Sio lazima wote tuimbe. Wengine tuwepo wa kushangilia. Yaani sauti yenyewe ya nane kwenye mazoezi mzivu yani umekuwa kero na rifurati lako unasumbua kwaya kama hauko tayari kuimba kaa pembeni watu wanaogopa kujiunga na kwaya wanasema hii kwaya ina watu wengi watu wa msini, watu wa rubaini kumbe wengi ni akina jina la bwana libarikiwe Jina la Bwana libarikiwe. Ah, asante baba, naenda kunywa na soda. Kama unasema injiri haieleweki kwako, kwa wengine imeeleweka imeripa. Imeripa, jina la Bwana libarikiwe. Wako wengine wanasema, "Ya, ya, anahubiri vizuri, wampe hela." Ya, ya, ya. Piga makofi mengi na vigeregere hiyo mimi kazi yangu hapa nimekuja kuungana na watumishi wa Mungu hiki chombo lazima tukichukulia tuki, tuki kwa muhimu wake maana kinaenda kumbeba Yesu anayekwenda kufungua wagerasi wako wagerasi wengi waliofungwa na mapepo na nguvu za giza lakini kupitia TV injili itawafikia majumbani injili itawakuta maana hiki chombo kinavuka kinavuka ngambo ya wagerasi kwenda kuwatafuta waliofungwa lakini nani wako kiwezeshe Amen Amen Siku zote nasema usipende lift Niliwahi kusema hapa kwamba lift mbaya si ndio rafiki yangu sikusema hapa Si nilisema eh Nilisema lift ni mbaya Kama kuna mahali unaenda kuna kuna usafiri wa public toa jero yako uende salama 